Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben im letzten Beitrag äh, Grundlagen äh, der äh, quasi stationären Felder kennengelernt, äh, auch die Unterteilung in äh, Magnetoquasistatik und Elektroquasistatik äh, besprochen. Und wir wollen heute im Bereich der Magnetoquasistatik dann eben einsteigen in äh, die Betrachtung von Diffusionsvorgängen. Wir werden das heute nicht abschließen, äh, sondern dann Beispiele, konkrete Beispiele dazu in einem weiteren Blog machen. Und hier geht es erstmal ähm, damit beginnen. Gut, das heißt, wie gerade gesagt, ähm, wir befinden uns im Bereich der Magneto-Quasi-Statik und ähm, wollen ähm, jetzt zunächst mal die Diffusionsgleichung für das elektrische Feld betrachten. Dafür ähm, beginnen wir mit den Maxwell-Gleichungen eben für den Fall Magneto-Quasi-Statik. Das heißt, wir nehmen den Term Induktion mit, ähm, vernachlässigen aber hier die Maxwell'sche Ergänzung, äh, also die Verschiebung Stromdichte im Ampereschen Durchflutungsgesetz. Ähm, zu den Maxwell-Gleichungen hinzu kommen Materialgleichungen, das haben wir ja immer. Und wir möchten uns hier auf den einfachen Fall beschränken, dass wir lineares homogenes isotropes Medium haben. Das heißt, es gilt, d gleich y mal e, b gleich mü mal h und für, den, für die Stromdichte nehmen wir an, dass wir nur die Leiterstromdichte haben, jl gleich kappa mal e. Wir nehmen jetzt weiter an, dass wir makroskopisch keine weitere Ladungsträgerdichte haben, dass also rho v gleich 0 ist, sprich alle Ladungen sind kompensiert. In dem Fall wird natürlich hier das Gauss-Gesetz einfacher. Da steht dann Divergenz d gleich 0 und mit der Materialgleichung, die wir haben, ist, entspricht das natürlich der Beziehung Divergenz e gleich 0. Und damit können wir dann natürlich weiterrechnen. Hier nochmal der Hinweis auch darauf, Laplace-Operator ist ja Divergenz Gradient und ich muss immer ein bisschen aufpassen, wenn ich das auf einen Vektor loslasse, dann ähm, äh, muss ich in aller Regel eben rechnen äh, mit Gradient Divergenz minus Rotation Rotation, äh, weil ich ansonsten äh, äh, Gradient A beachten müsste, dass das einen höherdimensionalen Tensor gibt. Und wer das nicht machen möchte, das kann man machen, aber wer das nicht machen möchte, nutzt eben immer die Vektoridentität äh, Gradient Divergenz A minus Rotation Rotation A für Laplace A. Also da immer ein bisschen aufpassen, wenn Laplace auf äh, ein Vektorfeld angewendet wird. Gut. Zurück ähm, zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Also wir haben Divergenz E gleich 0. Dann können wir darauf einfach den Gradient-Operator nochmal anwenden. Gradient Divergenz E ähm, ist dann natürlich zunächst mal 0, weil Divergenz E schon 0 ist. Ähm, und auf der anderen Seite können wir Gradient Divergenz A aber eben auch ausdrücken als Divergenz Gradient, ähm, also Laplace. Plus Rotation, Rotation, das ist hier hingeschrieben. Also hätten wir 0 gleich Laplace E plus Rot, Rot, E. Das stellen wir ein bisschen um und rechnen letztendlich mit der Größe weiter, indem wir Hier ist irgendetwas falsch. Ähm ich ich glaube, hier fehlt einfach ein Gleichheitszeichen. Also äh, Laplace E, äh, hier muss stehen, Laplace E ist gleich minus Rot Rot E. Ähm also nochmal, Laplace E ist gleich minus Rot Rot E. Ich bitte um Entschuldigung. Und das ist gleich, weil wir können ja ähm, Rotation E gleich minus B Punkt ähm, einsetzen. Das wird dann mit diesem Minuszeichen sich kompensieren, sodass hier einfach steht Rotation B Punkt. 
Ähm, und die beiden Ableitungen können wir vertauschen. Das heißt, das wäre d nach dt von Rotation b. Ähm, und äh, Rotation b mit den Materialgleichungen b ist μ mal h. Also hätten wir hier μ mal d nach dt Rotation h. Und Rotation h ist nichts anderes als j. Also ist das μ mal d nach dt von j. Und j wiederum können wir als Kappa mal, äh, Kappa mal e einsetzen, sodass wir hier äh, μ mal Kappa d nach dt von e haben. Und genau da wollten wir hin dass wir auf der einen Seite die räumliche Ableitung von E haben und auf der anderen Seite die zeitliche Ableitung von E. Dann haben wir eine Gleichung, die wieder komplett nur äh, mit der Feldgröße E geschrieben ist. Die Gleichung ist jetzt hier unten nochmal hingeschrieben. Laplace E, was jetzt natürlich von R und von T abhängt, minus μ mal Kappa und dann die zeitliche Ableitung von E von R und T ist gleich 0. Das wäre also jetzt unsere Bestimmungsgleichung für E und die sieht anders aus als die Bestimmungsgleichung, die wir bisher hatten. Also das ist keine Poisson-Gleichung, weil hier taucht ja tatsächlich nochmal eine ähm, Ableitung, eine Zeitableitung des Feldes ähm, auf und eine Gleichung dieser Form, die nennt man tatsächlich eine Diffusionsgleichung. Zur Einordnung ähm, sage ich nachher nochmal ein bisschen was. Ähm, wir können uns auch anschauen, ob wir für andere ähm, Feldgrößen tatsächlich auch auf so eine Diffusionsgleichung kommen. Das ist der Fall und wir schauen uns das jetzt einfach mal an, zum Beispiel für das Vektorpotenzial A. Damit, da starten wir mit dem Ampärischen Durchflutungsgesetz, Rotation H gleich J. Ähm, das können wir umschreiben auf ähm, die Magnetflussdichte, auf die magnetische Induktion, also Rotation B gleich μ mal J. Und B ist ja Rotation A, also ist das einfach Rotation. Rotation A ist gleich μ mal J. Ja, Ziel ist natürlich wieder, dass wir ähm, ähm, auf eine Größe nur kommen. Also schauen wir mal, was wir machen können. Wir können natürlich J ähm, ähm, ersetzen über J gleich Kappa mal E, sodass wir also hätten Rot Rot A gleich μ mal Kappa mal E. E. Und Rot Rot können wir wieder ersetzen als Gradient Divergenz minus Laplace. Ähm, ja, ähm, jetzt gehen wir ins Induktionsgesetz rein, also Rotation E gleich minus B Punkt. Ähm, ähm, hier taucht wieder B auf, also ist das unsere Chance, hier auch wieder das Vektorpotenzial ähm, ins Spiel zu bringen. Wir ersetzen B also durch Rotation A, das liefert dann Rotation E gleich minus Rotation A Punkt. Ähm, und äh, ja, jetzt steht auf beiden Seiten der Rotationsoperator, dann können wir das natürlich auch auf eine Seite schreiben ähm, und ähm, die Rotation auf das Gesamtfeld E plus A Punkt anwenden und sehen, ähm, dass diese Rotation verschwindet. Das kennen wir schon. Wir haben, als wir das Skalarpotenzial eingeführt haben, eben die Rotationsfreiheit des E-Feldes ausgenutzt. Die haben wir jetzt nicht. Das E-Feld ist also alleine nicht rotationsfrei, aber in Kombination mit A-Punkt ist es rotationsfrei. Die Summe ist rotationsfrei und damit können wir die Summe natürlich auch wieder als Minusgradient Phi schreiben. Es gibt einen Spezialfall, wenn Rho V gleich 0 ist, dann gilt ja auch nicht nur Divergenz D gleich 0, sondern auch Divergenz E gleich 0. Damit ist dann das Potenzial konstant. Ich könnte das dann ohne Beschränkung der Allgemeinheit, weil ein Potenzial auch immer nur bis auf eine Konstante bestimmt ist, auch zu 0 setzen, sodass ich hier so einen Spezialfall hätte, E gleich minus A Punkt. Und hiermit folgt dann zunächst mal eben eine Diffusionsgleichung wieder. Das heißt, wir kombinieren die beiden Gleichungen. Hier haben wir ja Laplace, den Laplace-Operator stehen. Hier steht die zeitliche Ableitung und wenn wir das eben jetzt entsprechend einsetzen ineinander, bekommen wir eine solche, noch nicht so richtig schöne Diffusionsgleichung, aber das Charakteristikum der Diffusionsgleichung steht schon mal hier. Wir haben hier die 
zweifache ähm, Ableitung nach dem Raum. Also in kartesischen Koordinaten wäre das ja d nach dx Quadrat plus d2 nach dy Quadrat plus d2 nach dz Quadrat. Und hier die einfache Ableitung nach der Zeit und dann natürlich eine gewisse Inhomogenität. Ja, und bei der ähm, ähm, Inhomogenität, da müssen wir mal schauen, was wir damit machen können. Wir haben natürlich noch eine Eichfreiheit ähm, und Sie erinnern sich, ähm, ähm, die Eichfreiheit ähm, oder die Eichinvarianz der Felder erlaubt es uns, Divergenz A letztendlich frei zu wählen. Und eine naheliegende Wahl für Divergenz A wäre in diesem Fall natürlich, dass man Divergenz A gleich μ Kappa Phi wählt. In dem Fall ähm, würde nämlich diese gesamte äh, Inhomogenität hier verschwinden. Ähm, für den Fall ähm, Rho V gleich 0, da gilt ja sogar E gleich minus äh, A Punkt. Da könnten wir auch E direkt hier vorne einsetzen und hätten dann ähm, auf schnellem Wege ähm, auch wieder eine Gleichung, wo, in der wir ablesen, dass die Inhomogenität dann durch den Term Gradient Divergenz A ähm, bestimmt ist. Ähm, und da wäre dann die schon Ihnen wohlbekannte Coulomb-Eichung wieder eine gute Wahl, wo man Divergenz A gleich Null setzt. Das heißt, Sie sehen, ähm, dass man hier ähm, durch Eichung auf jeden Fall die Inhomogenität wegbekommt und dann haben wir formal gesehen wieder eine Diffusionsgleichung hier stehen, wie wir sie eben beim E-Feld auch schon kennengelernt haben. Und ähm, ja, auf analoge Weise, das brauchen wir jetzt nicht alles durch ähm, äh, vorzuführen, finden Sie tatsächlich auch weitere Diffusionsgleichungen, nämlich zum Beispiel für die magnetische Induktion in dieser Form ähm, ähm, oder eben auch für die Stromdichte äh, in dieser Form. Das heißt, wir kommen hier immer wieder auf die gleiche ähm, Form ähm, äh, von partieller Differentialgleichung. Ähm, und ähm, diese, ich habe es vorher auch schon gesagt und dran geschrieben, diese, dieser Typ von Differentialgleichung, den nennt man eben tatsächlich ähm, Diffusionsgleichung. Wir haben hier formal gesehen immer die gleiche Differentialgleichung, aber aufpassen, das heißt nicht, dass die Lösungen immer die gleichen sind, denn das Problem, was wir eigentlich haben, ist ja nicht nur das Problem, diese Differentialgleichung zu lösen, sondern wir haben Randwertprobleme und äh, die Randbedingungen für äh, E und für J und für die anderen Größen, die sind natürlich unterschiedlich. Und das immer mit beachten, dass hier natürlich ähm, 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 dann auch unterschiedliche Lösungen rauskommen. Gut, eine wichtige Eigenschaft ist, äh, und das liegt tatsächlich hier an der Zeitabhängigkeit, ähm, Gleichungen dieser Art schreiben irreversible Prozesse. Das sehen Sie daran, wenn Sie jetzt hier versuchen, die Zeit rückwärts laufen zu lassen, also t durch minus t zu ersetzen, dann haben Sie von der Struktur her plötzlich eine andere Gleichung. Und Sie wissen das vom Effekt her eigentlich auch, wenn Sie einen Diffusionsvorgang haben, dann werden Sie den nicht einfach wieder rückgängig machen können, sondern das ist etwas, was irreversibel ist. Und das ist ganz charakteristisch tatsächlich auch für das, was hier passiert. Also wir halten fest, wir haben jetzt eine komplett andere Differentialgleichung gefunden. Wir haben bisher eben mit der Poisson-Gleichung gearbeitet. Jetzt haben wir die Diffusionsgleichung. Und das, an der Stelle ist es lohnend, ganz kurz mal einen Exkurs in die Mathematik zu machen und einfach die Begrifflichkeiten, die die Mathematik hierfür verwendet, nochmal nachzuliefern, damit sie gegebenenfalls tatsächlich eben auch in mathematischen Büchern das an der richtigen Stelle finden. Wenn wir partielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung betrachten, und solche haben wir ja hier, dann gibt es drei Typen, die immer wieder auftauchen. Drei Typen partielle Differentialgleichungen. Die ersten, das sind die sogenannten elliptischen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Die haben also die Form Laplace, also letztendlich Summe der zweiten Ableitungen. Also es ist ja wieder, ich erinnere daran, in kartesischen Koordinaten d2 nach dx Quadrat plus d2 nach dy Quadrat plus d2 nach dz Quadrat angewendet auf das Feld ist gleich irgendeine Homogenität. Sowas 
kennen wir natürlich schon äh, von der Poisson-Gleichung. Und Charakteristik ist, ist eben, wir haben hier die zweiten Ableitungen drin und alle mit dem gleichen Vorzeichen. Plus, plus, plus. In der Mathematik mal ist es anders. Da schauen Sie sich die entsprechende ähm, Matrix für die Ableitungen an und äh, gucken dann, welches, ähm, ähm, welches Vorzeichen die Eigenwerte haben. Aber an der Stelle reicht das so. Also zweite Ableitungen und die alle mit dem gleichen Vorzeichen. Ähm, Beispiel, wie schon gesagt, ist die Poisson-Gleichung, Laplace Phi und dann eben ähm, ist gleich eine Inhomogenität. Wir haben schon gesehen, damit ähm, ähm, beschreiben wir zeitunabhängige statische Probleme. Ist auch klar, hier taucht die Zeit ja gar nicht als Variable auf. Ähm, und die Lösung, die da rauskommt, das ist physikalisch gesehen dann häufig der Zustand mit der minimalen Energie. Deshalb taucht das auch auf äh, im Zusammenhang mit Variationsproblemen. Deshalb taucht das auch auf bei der äh, Methode der äh, finiten Elemente, die Sie äh, aus der Numerik äh, vielleicht schon kennen. Die Probleme sind dann meistens eben Randwertprobleme. Das heißt, wir haben Dirichletsch oder Neumannsche Randwerte und die Differentialgleichung ist dann eben zusammen mit den Randwerten zu lösen. Zweite Klasse, ähm, letztendlich die, die wir gerade kennengelernt haben, das sind die sogenannten parabolischen äh, partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Und die haben eben eine Form, hier stehen die zweiten Ableitungen nach den Raumvariablen. Und jetzt taucht nochmal auf die erste Ableitung äh, nach der Zeit. Aber nicht die zweite Ableitung, nur die erste Ableitung nach der Zeit. Und hier ist wieder eine bestimmte äh, Inhomogenität. Das heißt, bezüglich einer Variablen, nämlich in dem Fall hier der Zeit, haben wir nur die einfache Ableitung und in Bezug auf die anderen Ableitungen, das sind bei uns die räumlichen Koordinaten, haben wir ähm, das gleiche Vorzeichen. Also wir hätten sowas, hier haben wir plus, plus, plus und hier haben wir plus, plus und dann null bezüglich der zweiten Ableitung von t. Ähm, ein Beispiel, ja, wundert uns jetzt nicht, ist eben tatsächlich die Diffusionsgleichung, die hier nochmal ähm, hingeschrieben ist. Damit haben wir dann letztendlich keine stationären Probleme. Das sehen wir ja explizit, weil hier die Zeitabhängigkeit drin steht. Ähm, und wir haben dann auch kein Randwertproblem mehr, sondern wir haben letztendlich ein Anfangs- und Randwertproblem. Sprich, ähm, zur Lösung bräuchten wir jetzt Dirichletsche oder Neumannsche Randwerte und zusätzlich aber zeitlich gesehen einen Anfangswert, also beispielsweise den Wert ähm, des Feldes bei t gleich 0. Ähm, und der dritte Typ, den ich hier aufführe, weil er einfach systematisch an der Stelle äh, passt und den wir noch nicht gesehen haben, das sind die sogenannten hyperbolischen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Und bei denen taucht jetzt eben bezüglich der vierten Variable, die wir haben, ebenfalls die zweite zeitliche Ableitung auf, aber mit einem anderen Vorzeichen. Deshalb schreibe ich hier eben minus c C2. C Quadrat wäre immer positiv, damit ist klar, dass das hier ein anderes Vorzeichen ist. Wenn es das gleiche Vorzeichen wäre, dann hätten wir plus, plus, plus und nochmal plus, dann wären wir wieder bei den elliptischen Differentialgleichungen. Also hier haben wir tatsächlich plus, plus, plus und dann ein Minus, dann sind wir bei den hyperbolischen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Ähm, und das liefert nochmal ganz andere ähm, Lösungstypen, nämlich Wellen und dazu kommen wir noch. Und tatsächlich brauchen wir dann anfangs, haben wir dann wieder ein Anfangsrandwertproblem, bei dem wir aber zusätzlich nicht nur die Werte des Feldes, sondern auch noch die Werte der zeitlichen Veränderung des Feldes, zum Beispiel zum Zeitpunkt t gleich 0, brauchen. Gut. Das soll an der Stelle jetzt eben ausreichen, bevor wir jetzt ähm, wirklich dahin gehen, dass wir die Diffusion noch mal konkret betrachten, war es, glaube ich, wichtig, dass wir diese kleine Systematisierung gemacht haben. Und wie gesagt, es kann schon alleine dazu gut sein, dass Sie wissen, unter welchen Begrifflichkeiten Sie noch mal in Ihren äh, äh, Unterlagen zur Mathematik nachschauen äh, können. Gut, damit wären wir hier wieder am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verweise auf die Webseite. Bis zum nächsten Mal.